，你真是机灵啊！谢谢你啊，救了咱们如萍。啊，我是如萍的外婆，以后你可能要到我那儿做事喽。呃，什么意思？你们不是说我没把美方教育好吗？美方不守妇道，跟伟文怎么样的？妈，不要再说了。郑老爷子，当初我们老爷在世，把美方嫁过来的时候，你们是怎么说的？说世贤永远不会辜负美方，不纳妾，对感情忠诚。现在呢？算了，那行啊，我把美方跟如萍都带走，省得你以后啊，把外面的私生子带回来还要烦恼。把如萍跟美方往哪儿塞呀？我这个孩子啊，是如萍的救命恩人，我当然要一并带走了。亲家母，你怎么这么说呢？天底下只有做丈夫的休妻，而你是让做妻子的休夫是吧？这还有伦常吗？哎呦，亲家母啊，真是对不住啊，咱们家的伦常跟你们的不太一样。我们家的伦常啊，是夫妻啊互敬互爱，如果做不到，谁休了谁都一样。你要是不舒服的话，那也行。你叫世贤啊写一封休书，我笑着接受，这样可有伦常了吧？好了好了，哎，亲家母，美芳啊，她贤惠，世贤也没有嫌过她。这再说，小两口偶尔闹闹别扭、吵吵嘴是很正常的，这何至于休书啊？你们就光只是想着要把孩子接回来继承香火，有没有想过美方跟如萍的心情啊？你要他们两个受这么大的委屈，我绝不会同意的。妈，你就别再胡闹了。我跟世贤的感情好得很，而且世贤也很疼如萍的。这几年，世贤一直没有去外头找那两个孩子。他跟我说让底下的人去找，如果找不到的话就算了。这说明世贤心里面还是很在乎我和如萍的。是啊，亲家母，美方说的一点都没错。他和我们世贤啊，感情一向都很好。那新来的小妾呢？你又该怎么安排？妾？哪有什么妾呀、啊？你别胡思乱想了，老爷，什么事？叶副总经理已经醒了，医生说没什么大碍，可以和亲友会面了。哦，我们去看看他。美芳，咱们也去。妈，我就不去了。如萍受了点惊吓，还躺着呢，我还是留下来照顾如萍吧。嗯，伟文，我过两天再去看他。那我跟你们去。好，请。哎，圆圆，圆圆，谢谢你救了如萍，太谢谢你了。哎，圆圆，怎么了？没事。对了，过几天我先生就要回来了。他这个人呢，最讨厌别人手脚不干净。像你们以前做过扒手的事，千万不能让他知道，要不然他会很讨厌你的。另外，你也一定不能让他知道你的真名字，要不然他从他的警察朋友那里听到了什么的话，也一定会把你送进警察局的，知道吗？圆圆。你怎么了？是不是身体不舒服啊？啊，我没事。这样吧，反正如萍也要休息几天，你也在家里好好休息一下。等如萍好了，我再过去找你。嗯。谢谢你救了如萍。只要你别让世贤知道你的身份。
早点看破，带着小姐离开这里。夫人，伟文啊，你的伤怎么样？有没有事啊？啊，没事，夫人您放心吧。哎呦，多亏了你呀、啊！要不是你冲进火场救了美芳，我真不知道该怎么办。郑家养着这么多人，全跟傻子一样，站在门口。只有你为了救人，连命都不要了。伟文，你不知道我心里面多感激你啊！夫人，别这么说，这都是我应该做的。伟文啊，那天你怎么会去家里的？还刚巧赶上这场火。啊，老爷，我那天呢，正好想解释账目的问题，看到了一片混乱，也没想多少，就冲进去了。哎，你这个人怎么疑心病这么重啊？伟文能及时赶过来，那是美方命不该绝啊，难不成？你怀疑火是他放的，美芳为了配合他冲进火场，他还把自己的腿给弄断。我没那个意思，我只是想不明白，美芳跟如萍怎么会跑到柴房里去？美芳不是说了吗？她是去找如萍，如萍跟那个叫什么圆圆的在柴房里玩，小孩子嘛，玩游戏哪挑什么地方跟身份的？哪像有些人。连说个话也要看身份配不配。美方和伟文是青梅竹马，他们只不过约在外面说个话，这就叫不成体统了，对不对？伟文啊，你就安心养伤，什么账的问题啊，别烦心，我来处理。啊。是夫人，夫人，给您添麻烦了。也怪我自作聪明，想为洋行省点税，弄错了账，才造成如此大的麻烦。啊，那些事儿就算了。这回你救了美芳和如萍，我们郑家欠了你一份情。啊，老爷，那等我伤好以后，可以回洋行上班了吗？啊，洋行先让世贤管着。你好好养伤，事情以后再说吧。是啊，伟文
，你别呀、啊，满脑子都是工作，先把伤养好再说啊。郑老爷，郑老爷，你还是对我不信任。如果我不能回洋行，就不能替美方顾家产了。看来，只有夫人可以帮我了你在看爸爸和妈妈的合照呀？我也要看。没什么好看的，我要看嘛。姐姐，不知道我们长得像妈妈还是像爸爸呀？应该都不像。小时候都没有人说我们长得像妈妈，那我们就应该像爸爸吧。哼哼，这样的话，我们看到爸爸的时候。爸爸应该马上就能认出我们的，那不一定，说不定他根本就认不出来。为什么？因为没为什么啦，都这么久没有见过面，他怎么可能认得出来呢？好啦，把照片收起来了。哎呀，收在我这里嘛，我也想常常看到爸爸。嗯、姐姐，我今天去外面。问人家知不知道政绩，他们说最大的政绩就在几条街外，说不定就是你去做事的那一家。嘿嘿，如果是的话，那说不定真的是爸爸家，这样我们就会遇到爸爸啦。你不要胡思乱想了，我现在去做事的那家，那家只是刚好姓郑，和爸爸一点关系都没有。真的呀，我就知道没那么好运。嗯，不知道爸爸人在哪儿，搞不好政绩也不在福州，就跟何老板说的一样，会不会搬去南洋啦？是有可能的。那我们就惨了，还要去南洋找爸爸，好远啊！我要多练习吹口琴，这样我们动身以后才有办法表演赚钱。
。小军，还没睡呀、啊？哦，在给外婆绣头巾呢。哎呀，绣的真好啊！你爸爸要知道有一个这么优秀的女儿，该多高兴啊！是啊，你受了那么多的苦，想哭的时候就哭吧，哭出来心里会好受一点。事情所迷惑了，也许你爸爸有什么苦衷，也许有什么你还不知道的、不能说的真相，所以你要等把事情弄清楚了再下评断呢。但是他真的娶了新太太了呀。那你也要弄明白为什么呀？就算你爸爸真的那么没良心，你也要让他知道，你们来找过他。去郑家做事啊！可我说不想看到他们。哎，这点事儿你就做得不好了。那怎么照顾小杰呀？别忘了，你们的妈妈还在天上看着呢。你要坚强，别让你们的妈妈失望了。啊！美芳啊，嗯。你真的不离开郑家几天啊？妈可是要赶着去上海，那儿的朋友约得急，你就陪我离开这里，带着如萍去上海，开开眼界，说不定你回来以后啊，就瞧不上世贤了。这种小地方谁稀罕？妈，我真的没事，我跟世贤好得很呢、啊。好得很。世贤啊，三番两次离家出走，到外面去找那个女人。你以为我不知道啊？你还不死心？我已经告诉世贤，那个高淑华已经过世了。世贤只是想把那两个孩子找回来，并没有对我不忠。都已经闹成这样了，你还替他说话？美芳啊，妈只有你这么一个女儿，我是绝对不允许别人欺负你的。世贤啊，要是敢娶妾，我立马带着你和如萍回美国去。妈，我自己的婚姻问题还是让我自己解决吧，好吗？好，好，好，算了，我不管了。到时候你别哭着跑回来找我。哎，好，算了，算了。谁叫我是你妈呢？啊，你几时想回来就回来吧，只要你高兴就好。嗯，妈，怎么了？是不是哪儿不舒服呀？不是，宝贝。
如果你要是哪儿不舒服，一定要告诉妈妈啊。嗯，妈妈，我不要背书，妈，我不喜欢背书。好，那就不背了，等病好了咱们再背书，好不好？妈妈，我要玩娃娃。这不是有娃娃了吗？我要更多的娃娃。小坏蛋，等你病好了以后，妈妈一定给你买更多的娃娃，好不好？嗯。哎，吃一口吧，好不好？乖，少奶奶，圆圆来了。啊，圆圆，啊，圆圆，你怎么来了？我不是让你休息几天再来吗？没关系，我只是小伤，不用休息了。太好了，我们可以一起玩。圆圆，你有娃娃吗？要不过几天我送你一个，就当感谢你救了如萍。我爸爸会买很多玩具啊、哦，还有外国各种白银盒，我有好几个。你喜欢的话，我可以送你。反正我爸爸还会买给我。不用了，我什么都不缺。回家就听说你们出事了，也没人跟我说一声。已经没事了，就是伟文受了点伤，但他现在也没事了，你不用担心。真是吓死我了！你们没事就好，没事就好。乖啊，世贤。这件事，我妈她很生气，她想让我和如萍去美国住一段时间。我妈认为，我们还是分开一段时间比较好，所以我决定和如萍去美国住几年。这怎么行呢、啊？美芳，我怎么可能让你们娘儿俩在美国待这么长时间呢？美芳，前阵子不是我不想听你解释。我当时脑子是乱的，我什么话也听不进去，我就想自己一个人待一会儿，静一静。这次去完厦门，我也都想明白了。你和伟文是青梅竹马，你也需要一个倾诉对象，我可以理解。当时怪我把话说重了，你放心，这件事情我不会再怪你了。哦，不光是我，我爸妈也不会再怪你了。真的是我昏了头，我错了，我跟你赔礼道歉。哎呀，你就原谅我嘛，啊？那边还有人呢。是爷爷给你请来的玩伴，我的佣人吗？妈妈，你有佣人，奶奶有佣人，外婆也有，我也要，我也要我自己的佣人。你别吵了啊！要是再吵的话，以后就不让圆圆姐姐来找你玩了。你怎么那么眼熟啊？啊，我想起来了，我们在厦门见过面的。你跟我说过，你的亲人都在厦门，怎么会跑到福州来了？我家人不在了，所以我来这边做事。是吗？真巧啊！没想到在这碰到这孩子，我们真在厦门见过。啊，是啊。其实我也见过，在厦门饭店吧？是吗？怎么这么巧？哎，孩子，你叫什么名字？我叫圆圆。圆圆
，这名字怎么那么耳熟啊？啊，我想起来了。你是不是歌舞团里面圆圆满满的那个圆圆？哎，你们师傅巴老师还在吗？啊，还有满满，他在什么地方啊？我一直很想见他呢。请你不要问我这么多问题好吗？是是，我我问的有点多了。呃，总之呢，你来到我们家，欢迎你，谢谢你帮我照顾如萍。他是我的佣人，怎么说话呢？不听话，来，爸爸带你去玩啊！哎呦，爸爸给你买了很多的礼物，要不要看看啊？哦，骑爸爸头上，爸爸带你坐飞机喽！哈圆圆，如萍就是这样，她很任性。你别生气啊！妈妈，肯定会有爸爸的消息的。这里有这么多商船。这里有很多的商船，肯定会有人知道爸爸的下落。我们慢慢问，一定会有结果的。妈妈，你天天来这里等，也要注意身体哦。这样爸爸回来，看到你这么有精神，他才会高兴。好，妈妈知道了。妈妈呀，会注意身体的。那快。姐姐，你怎么这么早就回来了？我以后不去郑家了，我不干了。嗯？啊？那就不能赚钱了。我不用非得去他们家赚钱，我可以在这里帮杨师傅做事，慢慢赚回安平的钱。姐姐，我我们不是要去找爸爸吗？为什么要回安平啊？你不用问这么多，我们赚够路费就回去。原来你们住这儿啊！哎，钢琴叔叔，满满，你好，怎么样？现在还练琴吗？我进房间去。哎呀，我要跟叔叔说话。叫你进去你就进去。哎，圆圆，哎，舅少爷，你要干什么呀？啊，我想跟满满说两句话。圆圆怎么了？她好像
，很讨厌我的样子。你不是有自己的孩子吗？干嘛还来缠别人家的孩子啊？啊我，你呀、啊，走吧。孩子们不愿意理你，你就别勉强他们了。不是每个人见到有钱人都要巴结的。啊，一定是我的孩子太任性了。让圆圆生气，我回头一定去好好说说他。你也帮我劝劝圆圆，让他不要生气了。我随时欢迎圆圆和满满来我们家玩。哼，你想让他们去你家玩，他们可不一定想去。不好意思，打扰您了。伤小杰的心呢？我又不是自愿做扒手的。好了，男子汉光知道哭，没出息。小军啊，我看那位郑少爷很有诚意，也很客气，应该不是坏人呢、啊。哎，钢琴叔叔也姓郑啊？哦，他刚好姓郑。不过和爸爸一点关系都没有。小军啊，你今天只去了一个上午，很多事情都还看不清楚。我看你今天先休息休息，明天再去一趟，多待几天再说。啊！我一天都待不下去了，我不想看见他们。哎，这世上有许多大人的事。将来你都会不想看、懒得看，可是现在你还小啊，还不能太快做判断。我想，你妈妈和你外婆保佑你们一路来到福州，一定是希望你们能幸福。如果你就这么放弃了，你妈妈和外婆的在天之灵也会失望的。可是。不管怎么说，至少你得待到把头巾绣好，完成了一件事情之后再说吧，好吗是吧？没事。你是要喝水吗？要喝水怎么不叫护士呢？来，小心，慢点。躺下。已经没事了，就是受了点惊吓。我听家里人说，是你不顾一切冲进火场里救了我的。谢谢你啊，维文。这下你总该相信了吧？我为了你，连自己的性命都不要了。这个事先根本做不到。维文。
伟伟，你不要再跟我说这些了。你为我所做的一切，我很感激。可毕竟，我和世贤是夫妻，你不应该有非分之想的。而且我们俩也不可能有将来。没关系，我只要能在你的身边默默守护你，我就心满意足了。魏文，有一件事我一定要问你：柴房的火是你放的吗？我记得你跟我说过，你会处理小军。我以为你只是把他抓走，送到远远的地方去。可是，可是我没有想到你会想要害死那个孩子。魏文，你不觉得你这样太狠了吗？他只是个孩子，他是无辜的。这一切都是为了你。你知道，我连自己的性命都不顾了，难道我还能在乎别人的性命吗？天哪！我到底在做什么？我太恨我自己了，我根本就不想做一个杀死孩子的凶手，你明不明白？美芳，这件事跟你一点关系都没有。命令是我下的，火是李勇放的。可我并不想用这种手段，何况是小军冒着生命危险把如萍救出来的。美芳，做人不能心太软。对敌人仁慈，就是对自己残忍，这点你要清楚。先生，你找谁啊？老李。少奶奶。少奶奶。刚才我听您说，小军救如萍，难道圆圆就是少爷失踪了多年的那个女儿小军吗？老李，你都听见了。少奶奶，您怎么能这么做呢？您怎么能让少爷和女儿相见却不能相认呢？我，我赶紧回去告诉老爷，这是好事儿啊，这是好事。你给我站住！说出去半个字，我就让李勇坐牢。主人的事，下人少插嘴。我告诉你，如果你敢说出去半个字，我就告诉警察，火是李勇放的，而且还差点害死了美芳和如萍。我倒想看看你的独生子要坐多久的牢，可能等到你归西了，他还没有放出来。老李，这件事你千万不能说出去。只要你能保守秘密，我愿意给李勇找一份很好的工作，有一个很好的收入。你不是希望他早点成家立业吗？这些都不是问题的。少奶奶，我怎么能不说出真相啊？少爷苦苦寻找着这两个孩子，那那是郑家的香火呀。郑家有如萍就够了。老李。算我求你了，好吗？你别挑担。他想做一个忠诚的仆人，宁愿牺牲自己亲生儿子的性命。老李啊，像你这种年纪，应该孙子都有了吧？很多人曾孙都有了。可你呢？你只有李勇这么一个儿子，他如果死了，你百年之后，谁为你捧斗？谁为你祭拜啊？你为了郑家连亲生儿子都不要，那可真是郑家的福气。从哪儿找到的这么好的仆人呢？啊！我，我不说，我我我不说，老李。你放心好了，我绝对不会亏待李勇的。但是这件事，你就当一个字都没有听见，一个字都没有听见。
。爷爷。哎，你伤好了，可以跑来跑去了啊！啊<笑>来，帮爷爷喂鱼。别太多了啊！爷爷，这些鱼好黑哦，是不是喝墨水长大的？<笑>当然不是了，这是风水鱼，把它们照顾好啊，我们全家人都会平平安安。当然了，你这次平安无事跟这些鱼没关系，那是圆圆姐姐救你，所以你看到圆圆姐姐是要好好谢谢她，知道吗？嗯、啊，可是圆圆姐姐这几天都没来，为什么？不知道，爸。啊。回来了，嗯，伟文的伤怎么样了？已经没有大碍了，医生说过两天就能出院。哦，如萍，你已经玩了一整天了，妈妈陪你去练字好不好？我不要写字，我不要。如萍乖啊，去写一篇满满的字，送给爷爷当礼物，好吧？好不好？乖，走走走，去练字了啊！走，走了。老李啊。哎，老爷，陪我走一趟。是。哎。美芳，我那条法国领带呢？我来帮您找找看吧